Ahí está. Compartir pantalla. Ahí estoy compartiendo. Sí. Bueno, sí, ven la se presentación. Se está grabando y compartiendo. Ah, bueno. Bueno, entonces les había dicho, un poco para ir dejándole un mensaje de cierre, porque ya la materia está terminando, yo creo que debería haber un movimiento mundial, yo lo llamaría neo-ilustración, el humanismo secular, que fue parte de la ilustración, es una cosmovisión integral, que tiene algunas cosas interesantes. Por ejemplo, sus consecuencias nociológicas es que es posible y deseable hallar la verdad, recurriendo a la experiencia, la razón, la imaginación, la crítica y la acción. Tiene también este, postulados morales, que es, debemos buscar la salvación de este mundo, único, real, por medio del trabajo y el pensamiento, antes que por la guerra. Debemos disfrutar de la vida e intentar ayudar a los demás a vivir antes que, a perju que perjudicarlos. Tiene consecuencias sociales, que son libertad, igualdad, solidaridad y pericia en la administración de la comunidad. Y axiológicas, aunque diferentes grupos humanos puedan tener valores diferentes, hay muchos valores universales como el bienestar, honestidad, lealtad, solidaridad, justicia, seguridad, paz y conocimiento, por los que vale la pena trabajar e incluso luchar. ¿Ok? Bueno, eso es más o menos lo que dice la, la filosofía de la ciencia, que es el humanismo secular, ¿no? Y recuerden que la ciencia se basa en el escepticismo racional. Planteo dudas sobre el mundo, los fenómenos que puedan justificar racionalmente. Y diseño la forma de poner a prueba las dudas por métodos verificables y repetibles que, que puedan usar otras personas también. Debo explicar por qué métodos. Es diferente escepticismo radical. Dudo de todo sin soporte racional y no puedo diferenciar entre lo correcto o lo incorrecto. Es lo que hablábamos hoy un poquito de los ateos, del ateísmo, del relativismo, de varias varias subjetivismo también, y se contrapone a lo que es conocimiento dogmático, conocimiento sostenido por alguna autoridad que no admite réplicas, es decir, que no puede ser sometido a pruebas de veracidad. El conocimiento dogmático, la, excedencia, la enseñanza de dogmas, es el adoctrinamiento, y es básicamente lo que utilizan las ideologías, ¿no? o las religiones. Hay una ética de la filosofía científica que es Justificarás lo que afirmes, no te atarás a dogma alguno. No filosofarás sobre la ignorancia, sino fundamentándote sobre el conocimiento. No te jactarás de poderes cognitivos especiales, por ejemplo, este, la intuición. Te renovarás, no te fosilizarás, o sea, te actualizarás en conocimientos. Tolerarás toda investigación científica de hipótesis que no crea, y si querés rebatirla, tenés que rebatir científicamente, no podés simplemente negarla, ¿no? Y recuerden que cuando hablamos de conocimientos hay campos de investigación o científicos y campos de creencias. Las ideologías, políticas y religiosas, y a veces las pseudociencias, que yo las voy a llamar, por ejemplo, el relativismo, les decía hoy, este, bueno, la astrología, que se yo, hay un montón de pseudociencias, eh, se caracterizan justamente por, por ser en alguna parte muy dogmáticas, o no, no poder contrastar todas sus ideas. Eh, y sostenerlas sin evidencias o pruebas. Y campos de investigación, ¿no? que están en todas las ramas, humanidades, lógica, matemática, biología, física, química, y las ciencias aplicadas. Y recuerden que nosotros nos movemos entre estos límites difusos, pero tenemos que tener en claro cuándo estamos en uno y cuándo estamos en otro. Y estos límites van a coexistir. Y tengo que tener en claro cuándo discuto ideologías de que cuándo discuto un conocimiento científico, son cosas distintas, ¿no? Y la conservación es en realidad una tecnología. ¿Por qué? Porque es la aplicación de conocimientos de distintas ciencias para lograr un objetivo que sería, vamos a ponerlos nosotros como, conservar el ambiente y mantener las sociedades o mejorar la calidad de vida no necesariamente material de las sociedades. Recuerden que las tecnologías no son neutras. Tenemos que evaluar siempre las consecuencias sobre las sociedades o sobre los ambientes, ¿no? Y bueno, recuerden, no es deseable para nosotros esta postura, no es deseable, estas son las pseudociencias, yo las voy a llamar así, cuando la ideología va a determinar que nosotros miremos solo cierto tipo de datos y creamos en solo cierto tipo de teorías y no podamos mirar ni otros tipos de datos, ni nuestros datos, 
si no coinciden con nuestra teoría, los descarto, digo que no están bien tomados, y si no coinciden con nuestra ideología, los descarto, y las teorías que no coinciden con mi ideología, las descarto también. Eso es pseudociencia, claramente, ¿no? La ciencia, en realidad, a través de la filosofía, analiza e interacciona con las teorías y los datos, y todo puede modificar todo, incluso se pueden modificar las ideologías si no son correctas, porque las ideologías pueden ser contrastadas en cuanto a su efectividad sobre el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, sin lugar a dudas. Por eso les digo, cuando hablamos de sistemas de gobierno, los podemos ver a través de sus consecuencias en la sociedad, en el mejoramiento, en el mejoramiento de la calidad de vida, en su impacto ambiental, en un montón de cosas que son perfectamente medibles. ¿Sí? Y yo no tengo dudas que tenemos que cambiar las ideologías porque en la actualidad no existe ninguna ideología que pueda hacernos abordar los problemas ambientales complejos que tenemos, porque las ideologías, sea el capitalismo o el comunismo, fueron generadas en momentos en donde no había problemas ambientales y verdaderamente no saben cómo abordarlos. ¿no? Esto es la ciencia, el racio empirismo, o sea, ideas racionales que yo pueda comprobar de la realidad a través del diseño. Y recuerden que la biología de la conservación es una gestión socioambiental, en definitiva una sociotecnología, porque estudie, estudia, propone las maneras de mantener, reparar o mejorar, o reemplazar los sistemas sociales para afrontar los problemas socioambientales. ¿no? Entonces nosotros estaríamos acá y acá, más acá en algunos casos, y trataríamos de llevar a la acción para mejorar las sociedades y generar sociedades más equilibradas con su ambiente, ¿ok? Bueno, si vamos a pasar los tipos de conocimientos, las ideologías son y las religiones son conocimientos revelados, las tradiciones también. Me transmiten un conocimiento, pero no me dicen cómo fue generado, yo tengo que creer o no creer, ¿sí? El conocimiento artístico hay una mente emisora, creadora, comprime un pensamiento, lo codifica, y alcanza una mente receptora. En cambio, el conocimiento científico tiene algunas características propias. Tiende a ser universal y objetivo, por eso es lo mismo una vacuna rusa que una china y que una norteamericana, porque son todos científicos que tienen el mismo estándar mundial de generación. Este no es porque la estadounidense vaya a ser necesariamente mejor que la rusa y la china peor que la rusa o lo que sea, o si la hace la India, porque la ciencia es universal inteligible se tiene que comprender mediante el razonamiento y posee un método explícito que yo lo puedo describir y alguien lo puede repetir. Y el conocimiento revelado necesariamente no progresa, el conocimiento artístico aunque no necesariamente progresa porque el arte también progresa y el conocimiento científico necesariamente progresa. Es por eso que verdaderamente este, yo creo que las crisis socioambientales las podemos solucionar, las podemos solucionar en pocas generaciones. Ahora tendríamos que alinear todos estos sistemas, el sistema político, el sistema económico, el sistema humano y el sistema cultural y proponer este, cambiar en pocas generaciones nuestra relación con la naturaleza para tener sociedades más sostenibles, equitativas e integradas a la naturaleza que no tiendan a sobreexplotar y destruir los recursos naturales. Y eso lo podemos hacer, porque somos tal vez los únicos animales que somos artefactos. Nos, nos modelamos a partir de entidades naturales, pero podríamos tener una formación social y cultural que en gran medida autoconstruya y diseñen personas que en pocas generaciones cambien su accionar sobre la naturaleza. ¿no? O podemos hacer lo contrario, podemos seguir un sistema dominante que nos lleve a seguir sobreexplotando la naturaleza y nos lleve a problemas ambientales que ya sean extremadamente difíciles de de solucionar, ¿no? Estamos muy cerca de ese límite, verdaderamente. Bueno, un último mensaje, y después la clase que viene les voy a tratar de dar para panarquía, y algún ejemplo también que va a tener que ver con algunas cosas de conservación que emprendimos, este, que van a poder ver algunas de estas ideas, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, no sé si tienen preguntas... Ya estamos terminando. Profe, eh, ¿no nos volvemos a unir? O sea, ¿no sigue la clase? No, ya está, ya está. Hoy ya les di sostenibilidad. Este, si tienen alguna pregunta, vayan diciéndome alguna consulta y ya después terminamos.
Eh, no, profe, yo justo hoy llegué, me conecté un poquito más tarde y no escuché que decías del parcial, si va a ser como el... Sí, va a ser igual, va a ser igual al anterior, va a ser igual al anterior. Va a tener más preguntas de, de este sistema, pero puedo hacer alguna pregunta de conocimientos anteriores porque va a ser un parcial final. Eh, uh -huh. Y sí, todo, todo similar, digamos, similar. ¿Ok? Bien. Y tienen que, presentar que... Todos los, tienen que presentar todos los prácticos para promocionar, ¿eh? ¿Está bien? Ah, bueno. uh -huh. Y traten de regularizar los otros porque después pueden hacer el examen final regularizando. ¿Qué fecha del parcial, profe? Y habíamos dicho 25. Acá está. Ah, bien, 25. Gracias. Miércoles 25 de noviembre, es el último día de clases. Eh, no no sí. tenemos otra fecha, o sea que haría una clase más y después el parcial. Bueno, traten sí. de estudiar así, eh, promocionan, va a ser parecido al otro, con conceptos que van a tener que seleccionar en un tiempo determinado. Y bueno, eh, y recuerden, bueno, también tengan en cuenta que puede haber también alguna pregunta, no mayoría, pero alguna pregunta de otros conceptos. Y iría desde especies focales hasta lo último que demos, que sería panarquía, que lo vamos a dar el, el 18. Bien. Y también los contenidos prácticos también podrían entrar. ¿eh? Bien. Mañana tienen clases con Gisela. Les va a dar una sí, sí, nos mandó. cosa teórica y después les va a dar el trabajo final para que hagan, que van a, seguramente lo van a coordinar con ella, pero lo van a tener que presentar esta misma semana. ¿Ok? Perfecto. Bueno, ¿alguna duda sobre lo que dimos hoy? No. Bueno, bueno, nos vemos entonces la semana que viene. Que estén muy bien. Bueno, bueno, gracias. Ah, Alejandro, eh, los links para ver las clases y eso. Eh, todavía las dos últimas no las subí, las tengo que subir y después les voy a mandar los links por el entorno como siempre. Ah, bien. Ah, vale. Bueno. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, ah, que anden bien. Gracias. Chao, profe, muchas gracias.